ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കാം ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ സ്പിയർ ഓഫ് സൈസ് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ പ്ലേസ് സെൻട്രലി ഓവർ അനദർ സ്പിയർ ഓഫ് സൈസ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഈ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് സ്പിയർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്പിയറും ഒന്ന് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്പിയർ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്പിയറിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് അതായത് അതിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ടോപ്പിൽ അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വേറൊരു സ്പിയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോൾസ് ആയി ഇവിടെ ആണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സോൾസ് ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ ഉള്ള സെയിം ലെങ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ആ പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒറിജിനൽ ലെങ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനെയാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം വരച്ചാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം വരച്ചാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം സ്പിയറിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുത്താലും ടോപ്പ് വ്യൂ എടുത്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം റേഡിയസിലെ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യം ടോപ്പ് വ്യൂ അറിയാം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അറിയാം എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരച്ചാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല സ്പിയറിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോ എന്തായിട്ടാ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ കാണാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് സ്പിയറും ഇതിന്റെ ഔട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെ അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെറിയ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം എല്ലുള്ള ഈ കാണുന്ന ഡയമീറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ ആണല്ലോ അത് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയമീറ്റർ കാണാം അല്ലെ രണ്ടിന്റെ രണ്ടും വിസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഇത് താടിയിരിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലുതും മേളിയിരിക്കുന്ന ചെറുതുമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ ടോപ്പിൽ നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡയമീറ്ററിലെ രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം സെയിം സെന്റർ ആക്കി ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് ആ വലിയ സർക്കിൾ സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്ററിന്റെ സർക്കിൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്ററിന്റെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി എം എം റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന സെന്റർ വെച്ചിട്ട് ട്വന്റി എം എം റേഡിയസിൽ അടുത്ത സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യണം അല്ലെ നെയിമിംഗ് നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇതിന്റെ സെന്റർ മാത്രം നെയിം ചെയ്യാം അതായത് ഞാനിപ്പോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഓ വൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ ഓ ഫോർ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോ ഇത് നാല് പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ ഡൗട്ട് ആണ് അത് ഡൗട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഈ കാണുന്ന ഇതിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ കോമ്പിനേഷൻ സോളിഡ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന വലിയ സർക്കിൾ അല്ലെ വലിയ സ്പിയർ അതിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ടില് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്തോണ്ട് ഇവിടെ വലിയ സർക്കിൾ ആണ് ആദ്യം ആണല്ലോ അതിന്റെ മേളിലായിട്ട് എന്ത് കാണും ചെറിയ സർക്കിൾ അതിന്റെ മേളിലായിട്ട് ചെറിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതായിരിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം താഴെയിരിക്കുന്ന വലിയ സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാം 
ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കാണും ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മേലിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിൾ അതിന്റെ സെന്റർ ആ ഞാനിപ്പോ ഒ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഒ വൺ ഡാഷ് ഇനി അടുത്ത് ദാ ഈ ചെറിയ സർക്കിൾ വലിയ സർക്കിളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ആ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഒ ടു ഡാഷ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇത് അത് നമുക്ക് ഒ ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വലിയ സർക്കിൾ എക്സ് വൈ ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒ ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ഇരിക്കുന്ന നാല് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഹിഡൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഇതെടുത്ത് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എങ്ങനെ ചെയ്യോ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് വരും പക്ഷെ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതായിരിക്കും ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്പിയറിന്റെ ഈ കാണുന്ന സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസിന്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ കൂടെ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഐസോമെട്രിക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാം അടുത്ത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യും ദെൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനി ലെങ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുത്തിട്ട് എനി ലെങ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇനി വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിനെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ സ്പിയർ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സർക്കിൾ ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് ഈ പോളിഗൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സർക്കിൾ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന വലിയ സർക്കിൾ ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ കോണേഴ്സ് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു നെയിം ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടർ എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നെയിം ഡബ്ല്യു എൻ ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരച്ചിടാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഡബ്ല്യു എന്റെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് എക്സ് എല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് എക്സ് വരേണ്ടത് മനസ്സിലായി ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഇസഡ് ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇതിലെവിടെയാണ് ഇസഡ് വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു എക്സ് കോമ്പോസ് എടുക്കുക ഇത് പിന്നെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡബ്ല്യു എക്സ് കോമ്പോസ് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലെങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ ഡബ്ല്യു എക്സ് എടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ നാല് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി വൈ വേണം വൈ ഇവിടെ അല്ലേ വരേണ്ടത് വൈ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത് സെയിം ലെങ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇസഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എക്സ് ചെയ്യുന്നു അതേ ലെങ് എടുത്ത് ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് അതിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിന്റെ ബേസ് കിട്ടും ഇനി അത് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ആ ബോക്സിന്റെ ബേസ് ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഇതിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ വരച്ചില്ലേ ബോക്സിന്റെ ബേസ് ഇതിന്റെ സെ
എന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റേഡിയസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സെൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് സർക്കിൾ വരികയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് വലിയ സർക്കിൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് തേർട്ടി എം എം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ റേഡിയസ് കിട്ടും ആ റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ഓ ത്രീ സെൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഈ വലിയ സ്പിയറിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ കൂടെ വരച്ചു അപ്പൊ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റ് ആണോ വ്യൂ ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ താഴെ ഒരു ബേസ് എടുത്തല്ലോ ആ ബോക്സിന്റെ ബേസ് അതിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ സർക്കിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വ്യൂ ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ആ സെന്ററിന്റെ താഴെ കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ആ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ദാ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഓ ടു ആദ്യം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ആ ലൈൻ ചെറിയ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അതാണ് ഓ ടു അതിന് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ കാണിച്ചില്ല പകരം സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഓ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഈ കാണുന്ന ഓ ടു അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓ ടു തൊട്ട് ഓൺ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നോക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ട്വന്റി എം എം ട്വന്റി എം എം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കാണുന്ന ഓ ടു ഇന്ന് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മേളിലോട്ട് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓ വൺ കിട്ടും അതിന് ചെയ്യും അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓ വൺ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മേളിലിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ സ്പിയറിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അവിടെ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ ഒരു റേഡിയസ് കിട്ടും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓ വൺ സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് അടുത്ത സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് ഇനി ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ആ ചെറിയ സ്പിയറിന്റെയും ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതിനി കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഈ ടോപ്പ് പോയിന്റ് ഇല്ലേ സ്പിയറിന്റെ ആ പോയിന്റ് ഇന്ന് താഴെ കൂടെ ആണോ ഈ സർക്കിൾ പോകുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കിയത് ആ പോയിന്റ് താഴെ കൂടെ ആണ് സർക്കിൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്പിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്താണ് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോക്സിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബേസിന്റെ സെന്റർ അതിന്റെ താഴെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് സ്പിയറിന്റെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ സർക്കിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പോയിന്റ് മേളിലും മറ്റേ താഴെ വരും അതാണ് എന്റെ റീസൺ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മേളിൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ സ്പിയർ ഉണ്ടല്ലോ മേളിലത്തെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തല്ലേ കയറി വരുന്നത് ഈ ഈ പോർഷൻ ഇത്രയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അങ്ങ് റബ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വിടുക ചെറുതായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ആ സെന്റർ മാത്രം അവിടെ ഇട്ടിരുന്നതാണ് ഇനി ഓ ടു എന്നുള്ള സെന്റർ നിങ്ങൾ മാറ്റി കളയല്ലേ അത് അവിടെ തന്നെ ഇടുക ബാക്കി ഈ സ്പിയറിന്റെ വലിയ സ്പിയറിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി വരുന്നില്ലേ കുറെ പോർഷൻ അത് അങ്ങ് റബ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്
ഞാനിപ്പോ ഇത് സ്പിയർ ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് വരച്ചത് എന്നിട്ട് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആ പോർഷൻ ഈ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം റബ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏറ്റവും നല്ല പോയിന്റ് റബ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അത് അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇനി ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ബോക്സിന്റെ ബേസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ലീഡർ ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരച്ച ഈ പോളിംഗ് ആണ് ഇത് ദെൻ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന വാല്യൂസ് ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂസ് ഈ കാണുന്ന റൈറ്റിംഗ്സ് ഇതെല്ലാം തിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ